Goeiemorgen, vaders, haar digitale kerk. Goeiemorgen, familie, vrienden. Jammer, ek het so para niet heel volgend, maar ek werk, ek het gebid en ons werk aan dat het sal reggen. Sal reggen. Goeiemorgen allemaal, welkom by hierdie ochend. Dit is die 5e maart. Het is, ek moes net eers gaan die datum seker maak. Het is die 5e maart van ochend en welkom by ons. En um, dankie vir die harkies, ek sien mense interak al met my. So, welkom in hierdie ochend en um, ons sê, in hierdie ochend sê ons hallo vir Arien en Jack Slabbert van Alberton af, ons sê goeiemorgen, welkom by ons in hierdie ochend en ons wacht net vir allemaal om in lijn te kom en um, ons sê hallo vir Jeleen Kotse, um, welkom by ons in hierdie ochend Jeleen en um, dit is een voorrecht om saam met julle te keier en uh, ek waardeer elke een van julle Elke een van die interacties waardeer ek en um, ja, ek gaan ongelukkig nie alle acties op die skerm kan gooi nie, maar ek sal so hier en daar um, iemand sy boodskap op die skerm gooi nie, toe my dit te wees dat dit wel moendlik is, o aarde, um, daai gaan verseker nie werk nie, en gaan dit verseker moet skuif. Um, sorry Karin, ek moest nou ongelukkig die story skuif toe jy opkom, want jy het een lang wille boodskap. Ek sal daai verander, ek leer, ek leer, ek sal daai verander. Maar welkom, goeiemorgen, welkom by hierdie dienst. Dit is zondagochtend en um, ek het um, jyfra Lezel sy prentje, die rechte prentje hierdie week op die skerm, les 1 van 6 en sy die, dit gaan oor die gordel van waarheid en um, die wapenrusting van God, hierdie les 1 van 6 gaan oor um, die gordel van waarheid en um, sy behandel die wapenrusting van God my kinders en die volgende in die volgende um, 6 weke, so maak seker dat jylle soentoe stuur, dit is beskikbaar op Vaders Hard Kids, maar ook beskikbaar op um, op uh, dok, die uh, um, Dr. Arthur Fra, nee Vaders Hard Kids YouTube channel maar gaan soek het, gaan soek het op die YouTube, dit is, dit is baie lekker om, om te sien en um, so om te kyk, laat my toe om terwijl ek nou een nieuwe speling het nog twee mense te groet uh, Lealani van uh, Meijerten Karin het ons al voor hulle gesê oh, hier is de ander Karin um, Karin Wiese um, boene, ja, hallo Karin um, en ons het Fatina ook in die, in die kamer wat sê goeiemorgen, so welkom allemaal het is een voorrecht om saam met julle te keir in die ochend en ek sien uit ek sien uit na die woord wat ons het vir vandag en ek het een woord wat ek getitel het, en in hierdie ochend het ek een woord, dat ek hom net gauw soek hier so, en um, ek het een woord vir ons vir ochend, wat ek getitel het, vind jou verborgen skat, vind jou verborgen skat, en ek sien baie uit daarna om dit met jou te deel in hierdie ochend, en um, om in die woord te kan intlim, maar um, voordat ons dit doen, kom ons gaan net in ons, ons bid en ons sien, hierdie ochendse tyd, wat ons met mekaar saam het, en um, Ons kom net in ons bid en ons sê, Heere, dankie vir die voorrecht, dat ons ook in saam keier in die ochend. Heilige Gees, help my dat hierdie stem sal rechtkom. Ons weet, jy het my stem aan die opdracht gegeen om te herstel. Geef jy die eer. Heere, maar in die ochend wil ons net na die troon van genade toe kom. Ek wil by jy kom indruk, Heere. Ek wil by jy kom indruk en kom sê, jy het so nodig. Ons het jy so absoluut nodig in die... Maar Heere, help ons dat ons in die ochend ons verborgen skat sal sien. Want ons weet, as ons iets nie van iets weet nie, dan weet ons nie van iets nie, dan plaat het ons nie. Maar as ons weet dat ons nie weet nie, as ons weet dat ons nie weet nie, dan plaat het ons, dan wil ons dit gaan uitvind. En dan wil ons dit gaan uitvind, totdat ons weet dat ons weet. En as ons weet dat ons weet, lang genoeg, dan onthou ons nie eens meer dat ons dit weet nie, dit is net deel van ons. En jyre, so wil ons hee, dat hierdie skat dat jy vir ons ingegeet, deel van ons word, deel van ons bestaan word, dat ons geeste mense die, die natuurlijke so oorneem, dat ons sal weet, dat ons weet, en dat ons so binnen in die geestelike sal ingroei, dat ons nie eers meer sal weet, dat ons weet nie, dat ons net al sal lewe. Ons geef vir jy die eer, om roep jy aan in die ochend, laat, laat my toe, jyre, dat ek bid vir die, vir die offergave, ons kom, ons bid vir die offergave in die ochend hier, ons kom sê, jyre, dankie vir elke persoon wat die geest beginsels onder reer, van die tiende, liefdesoffer, loofsoffer, eerste vrugoffer, 
Jy een enige persoon wat tyd spandeer het, tyd geoffer het aan een, aan een geliefde, aan een broer of een enige persoon wat, wat iets gaan fysisch doen het, iets verander het in een persoon sy leven. Kom sê ons vir die dankie vir die. Ons kom sê in die offer in die ogen met die keer van die seeninge. In Jesus naam. Amen. Ons sê amen en amen. En um, ek is bezig om my, my op te stel in my kantoor net so'n beetje anders te is wat het voorheen was. So dat ek so een of twee um, goed kan, bysee, kan bydoen soos om een as sy boodskapie op, te, op die skerm te kan plaas en vir julle te kan sê um, goeiemorgen en um, wat te voorrecht is het om saam met julle te kan keier en, en net te kan, te kan saamwees in die ochend en um, net te kan net te kan indruk by die heren, om te kan gaan soek na die skat wat elkeen van ons het ek het vir ons drie liekies opgesteld saam met die span uh, laat die hele aarde juig ris in die goedheid en daar is niks, en uh, kom ons loof die Heere, en ons aan bid om, saam met ons span, en dankie Jan en span, vir die wonderlijke werk wat jylle doen aan ons, in die voorkamer in te vat, in die troonkamer in te vat, en kom saam met ons, en kom, kom loof die Heere, en kom aan bid om. I alleen is waarde En nie alleen kom toe Al die eer, al die kracht, al die majesteit Jesus, I alleen is heilig En nie alleen kom toe Al die lof, al die mag, al die heerlijkheid
di hele aarde juich van die rede van die wereld het gekocht hy is hoog Bij je 
ons Ons wil hierdie skat wil ons ontvang. Ons wil hierdie verborge skat vind, oopmaak, gebruik, deel van ons leven maak. Wat een voorrecht, Heere. Wat een voorrecht, het ons net by u kan indruk en in hierdie oog en net kan stil word voor die levende God. Ek sê in elke persoon onder die klank van my stem met die keer van die sening in hierdie oog en Heilige Gees, vind ons daar waar ons is op ons pad. Help ons dat die woord so sal draai, Heere. Heilige Gees, ons helper, so dat elke persoon die woord sal vind, precies daar, waar jy vir hulle die skat openbaar in hierdie ochend. In Jesus naam. Amen. Het is een voorrug om saam met jou te, te keier, en um, ja, het is net lekker om, om saam met jou hier te wees in, in hierdie ochend. En ek geniet het, Ek geniet het werkelijk om saam met julle te keier en ek wil net hier so um, sê dankie vir, vir Ina, dankie vir saambid, vir die stem. Ek sien um, Karin het ook gesê, ons bid vir die keel en ek bid werkelijk dat die Heere, dat die Heere my sal, sal help in hierdie ochend. En, um, <coughs> excuse, hallo Drikkie, en um, ons, um, ek sien Ina sê, sy het een kracht onderbreken en um, ons is um, ons sê hallo aan allemaal um, welkom by hierdie ochend ek het uh, my, my swaard gereed het jy jou swaard gereed as jy gereed om vir ochend in jou swaard in te spring as jy gereed om vir ochend woord te vind en ek wil vir ochend 
voordat ik in mijn zwart inspring, wil ik een analogie opstel voor ons volgend rondom die woord dat ik volgend wil brengen, vind jou verborgen skat. En ik wil jou vragen, het jij al gereis? Het jij al gereis in die wereld? Um, Deer uit Afrika, het jy al gereis na een van die klein dorpies toe, het jy al gereis na een ander plek toe, na een ander provincie toe, daar kaap toe, ik meen, ek weet ons Gautengers het paspoort in nodig om soen toe te gaan deze dag, maar het jy al gereis, en um, ek kan onthou, vroeger jare het ons, wanneer ons gereis het, en hier is een boekie wat ons in 20, 20, 20, 20, 2000, in 2000 gekoop het, toe ons Madrid toe was, um, toe ons uh, uh, Spanje toe was, o nee, ek jok, hierdie is in 2019 gekoop toe ons Madrid toe was, um, want as jy gaan reis, as jy, as jy op reis gaan na een plek toe, is dit, is dit belangrijk dat jy die plek heen, as jy nie die plek heen, jy loop jy net rond binnen die plek, jy, jy ontgin nie al die plekke wat daar is nie, jy ontgin nie al die goed nie, want die, die, die goed wat in die plek is, die goed wat in die dorp is, is daar. Maar as jy een toerist is, en jy het nie een of ander vorm, en ek weet, vandag koop ons nie meer boekies nie, um, ek hou van een boekie koop, want hy het een mapiekie binnen in, en hy vertel jou waar is die staties, en hy vertel jou waar al die besienswaardighede is, en, en, en soos ek gesê, het hierin is 2019 gekoop. Um, uh, die Die belangrike ding is, het jy al gereis en het jy al op een ontdekkingstog gegaan om die verborgen skatte te, te vind binnen in die plek waar jy, waar jy reis. Die verborgen skatte te vind om te gaan uitvind wat is die goed wat in die dorp is. Want onthou, die goed wat in die dorp is, soos hierdie, hierdie videokie wat ek gespeel het, die goed wat in die dorp is, is in die dorp. Alles is daar. New York City het alles in, al die goed en al die gebeure is daar, maar as jy nie weet waarom om te loop, om het te gaan ontgin nie, het het, gaan het by jou voorbij, maar het is nog steeds daar, en ek wil die analogie volgend gebruik met die woord wat ek vir jou wil bring, vind jou verborgen skat, en, en ek en jy broer, sister, ons het soveel verborgen skatte, wat, wat die heren vir ons neersit, met, met clues, binnen in die woord, hy geef vir ons die aanduidings, binnen in die woord, en as soveel verborgen skatte, waarby ons eenvoudig net voorbij lewe, omdat ons nie bewus is daarvan nie, omdat ons het nie fysisch bewustelik gaan soek nie, en ek wil jou in hierdie ochend kom aanbeveel, kom aanmoedig, om die verborgen skatte in die woord te gaan soek, ja ons luister woord wat ander mense bring, ons luister woord, ek luister, ek het een paar uh, predikers wat ek volg, waarvan ek waar jou en uh, wat ek volg, want hulle het, hulle saai in, hulle saai binnen in, hulle maak verborgen skatte in die woord vir my oop, binnen in my gees, so dat die Heere kan werk, so dat die Heilige Gees my kan help, dat ek my in saa daarin kan sien, en soos wat die Heilige Gees my help om verborgen skatte oop te maak, vir my, want ek is op een ander pad, ek is op een ander pad, as wat die, die pastor is wat, ge, wat die woord gebring het, as die persoon wat die, wat die, wat die woord gedeel het, ek is op een ander pad, die woord vind my op een ander plek, en het is so belangrijk vir my en jou, om in te druk in die woord, en ek wil jou werkelijk aanmoedig, moet nie net na ander mense luister nie, gaan luister na jouself, gaan luister na die heilige gees, gaan spandeer tyd in die woord, het is vir my so kostbaar in die ochende, om tyd te spandeer in die woord, en net te kyk waarom toe die Heer in my vat, en net te kyk hoe die heilige gees my help, hoe ek verborgen skatte ontdek, en so is hier die woord, een van die verborgen skatte, wat ek glo ek ontdek het, maar kom ons klim in die woord en ek sien ek is bezig om lang te praat hier met julle, sonder tussen die woord en kom so, ons titel volgend, vind jou verborgen skat, en lees ons in 1 Korintheers, en ons lees 1 Korintheers 2 vers 1 tot 16, en um, ek gaan stout wees, ek gaan een paar van die verse skip, maar ek wil hier moet 1 tot 16 gaan lees, maar ek gaan so hier en daar 1 of 2 van hulle skip, as jy my gaan toelaat, want ons het net nie genoeg tyd om allemaal te lees nie, En toe ek by julle gekom het, broeders, het ek nie aan julle getuienis van God kom verkondig met ver, voortreffelijkheid van woorde of van wijsheid nie. En ek weet ek het in die, in die einde van verlede jaar rondom dreint het ek hierdie, hierdie stikkie gebruik. En daarom gaan ek oor een paar hoofstukke, oor een paar verse spring 
in die eerste gedeelte, want ik weet dat je dit gebruik in een woord, en um, dit is belangrijk voor mij en jou om in te druk in die woord, en nie na mense toe te kom met voort, voortreffelijkheid nie, ons is bevoorrecht om, om home fellowship faciliteiters te hee, en um, hulle kom elke week, en hulle kom gee bykie van hulle self, dier die woord voor te bereiden wat ons, wat ons as die bediening uitgee vir die week, wat ons donder aan de uitsaai, en dier die woord te vat, en niet te gaan klink asof ek alles weet, en ek alles wees is nie, maar om te gaan indruk by die familie van Christus, en hulle te help vir hulle, om die woord te kan oorbreek, vir hulle, elke persoon, as ek aan jou een woord bring, en ek bring hom vir jou 100% soos ek om verstaan, en jy sien dit precies soos ek om verstaan, maar ek laat nie genoeg ruimte oop vir jou, om dit te interpreteer vir jou self, waar jy in jou pad is met Christus, waar ek jou vind op hy oomlik nie, dan het ek jou nie een gins gedoen nie, dan het ek jou nie een gins gedoen nie, want ek het my voorgeneem, om niks anders onder jylle te wees, nie as Jesus Christus, en hom as gekruisigde, en um, is so belangrijk vir my en jou, om dit te sien, en te verstaan, dat ons, Jesus Christus as gekruisigde, wil voorhou, aan familie en vriende, aan, aan mede gelovig is, aan die, wat nog nie mede gelovig is, is nie met wie ons bezig is om een pad te stap, so dat hulle die, die licht kan sien, en um, is belangrijk vir my en jou, ons gaan na vers 7 toe, spring een pikkie, maar ons spreek die wijsheid van God, wat bestaan in verborgenheid, wat bedek was, en wat God van eeuwigheid af voorbeskik het, tot ons heerlijkheid. God het die woord ingegee, die woord is ingegee, vir my en jou, die woord is vast, die woord is ingegee, maar ek en jy moet nou hierdie verborgenhede gaan, gaan vind, en soos wat ek op my pad is, met die heren, soos wat ek op my pad is, om nader en nader aan God te beweeg, om, soos jy nog te word, om so een met God te word, ek eendag so maar net uitlewe, um, ek denk nog steeds, is die, is die beste voorbeeld, maar, um, ja, kom ons, kom ons, um, kom ons gaan kyk na die, na die, na die skrif, dat ek terug gaan na die skrif toe, um, ek, uh, ek sien ek loop lang draaie volgend, want niemand van die heersers van hierdie wereld, wat niemand van die heersers van hierdie wereld geken het nie, want as hulle dit geken het, so hulle die Heere van die Heerlijkheid nie gekruisig het nie, en so het God die verborgenhede ingegee, so dat die heersers van die wereld nie die waarheid gesien het nie, want die heersers van die wereld het God nie aangang nie, die heersers van die wereld was nie in in die gees ingedrukt by God, by die levende God nie. Die eerste is van die wereld het sin gemaakt van hulle heerskapie, van hulle slimheid, van hulle grootheid, van wie hulle is. Dit het nie vir hulle oor, oor God gegaan nie. En so het die Heere gekom, en hy dit vir hulle verborgen gehou, anders zou Jesus Christus, skies nie gekruisig gewees het nie. En wat een calamity, zou dit nie vir my en jou gewees het, as Jesus Christus nie gekruisig, gekruisig was nie. Maar soos geskrywe is, wat die oog nie sien nie, en die oor nie hoor nie, gehoor het nie, en in die hart van die mens nie opgekom het nie, wat God berei het, vir die wat om lief het. En so het God woord berei, vir elke een van jou en my, in die wat om, vir die wat om lief het. En is so belangrijk, dat ek en jy, sien, dat, dat God, bezig is met ons, en dat God bezig is om vir ons, verborgenhede oop te breek, so dat, ons kan spreek daarvan, so dat ons in die woord kan ingaan, en dat ons die verborgenhede van God kan spreek, en daarom geloof ek, 2023 is die jaar van ons, van ons getuienis, die Heer of Heer Testimony, die jaar van ons getuienis, en ek wil jou die heel tyd, elke keer dat ek met jou praat, wil ek jou aanmoedig, gaan werk in jou getuienis, gaan, gaan kyk wat het, wat het Christus vir jou gedoen in die dag, gaan bou dit aan, gaan bou aan, gaan bou aan, gaan brei uit in jou getuienis, maak seker dat jy gereed is, met haar getuienis. Maak seker dat jou getuienis, Jesus Christus, die eer gee, en dit nie klink, asof dit jou smaartheid is nie. Partij keer, gee ons een getuienis, maar ons gee die getuienis so, dat iemand wat nie beter weet nie, dink die getuienis het eindelijk gegaan oor ons, wat so cool en so skerp was, maar ons het die volle behoefte gehad, om God te eer, binnen in die getuienis. Maar bloot net, uit waar ons is, um, gee ons net die getuienis, dat het so is, dat hulle God sien nie. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menselijke wijsheid leer nie, maar met die wat die heilige geest leer, so ons geestelike dinge met geestelike vergelijk. En ek wil jou werkelijk om bemoedig, 
om geestelike dinge met geestelike te vergelijk. Ons moet al hoe meer en meer inkom in die geest, bewus wees van die geest, so dat ons so bewus is van die geest, dat ons nie eers meer bewus is van die geest nie, want dit is wie ons word, dit is wie ons is. En ek sê, ek sê baie goeie voorbeeld van iemand wat nog in ontwikkeling is, van iemand wat nog op pad is, van iemand wat nog hierdie reis doen. En ek wil jou kom, anbev- kom anmoedig om saam met my hierdie reis te stap, hierdie, hierdie pad te stap, en saam met my op hierdie reis te gaan, en te gaan, te gaan vind, dit wat ons moet vind, binnen in die geest van God, want vers 14 sê vir ons, maar die natuurlijke mens, neem die dinge van die geest van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en ek kan dit nie verstaan nie, omdat, die geest, omdat dit geestelik beoordeel moet word, en daar lees sleetel vir my en jou, ons is, ons is gees, ons woon in die wereld, maar ons wil alles beoordeel met dit wat ons is in ons natuurlijke. Maar die, die plek waar ons wil uitkom, is om geestelik na alles te kyk, om te begin geestelik sien wat gebeur om ons. En daarom hierdie reis voorbeeld volgend, as die analogie vir hierdie woord volgend. Um, wanneer ek op reis gaan, maak ek seker ek weet waar toe ek gaan, maak seker ek, ek doen die pad, ek maak seker wanneer ek daar kom, gaan, gaan ontgin ek dit wat daar is, die verborgenhede wat daar is, die wegsteekplekke wat binnen in die plek is, gaan, gaan onder, ontgin ek, en so wil ek jou kom anmoedig om te gaan ontgin binnen in die woord, om in te klim in die woord en te gaan, te gaan vind die verborgenhede wat binnen in die woord is, wat daar is, wat opgestel is, vir jou en vir my, so dat ons nader aan God kan lewe, so omdat ons binnen in die geest lewe, maar die geestelike mens beoordeel wel alle dinge, self echter word hy dier niemand beoordeel nie, want wie het die sin van die Heere geken, dat hy ons sou kan onderrig, maar ons het die sin van Christus, ons, broer, sister, ons as gelovig is, het so groot voordeel, boor die rest van die wereld. Ons is veronderstel om in die situasie waar ons thans is, met dit wat in die natuurlijke gebeur, is ons veronderstel om uit te stuig en resilient te wees en, en, en op te staan, want ons is nie onderhewig aan al die krachteloze werke wat daar rondom ons is vir die mense om ons nie. En, en dit is so belangrik vir my en jou om te kan sien dat dat is vir ons een leven, dat is vir ons een toekomst, dat is vir ons een uitkomst. Ons moet die verborgenhede van God gaan soek. Ek lees vir ons Colossense 2 vers 1 tot 3 en dit praat precies van hierdie verborgenhede in vers 3. Want ek wil hee dat jylle moet weet wat de groot strijd ek voor jylle het en oor die wat in Laodicea is en allemaal wat my aangezig en die vlees nie gesien het nie dat hulle harte vertroos mag word, deur dat, ek moet seker net hier aanskuif, deur dat, dat hulle harte vertroos mag word, deur dat hulle saamgevoeg word, in die liefde en tot alle rijkdom, van die volheid, van die volle versekering, van inzicht, om die verborgenheid, te leer ken van God, en die Vader, en van Christus. Hier leef ons as leetel, ons moet ons, harte so vertroos, dier dat hulle saamgevoeg word, dier liefde, en tot alle rijkdom, van die volle verzekerheid van inzicht, om die verborgenheid te leer ken, van God, die verborgenheid van God, en die Vader, God die Vader, en van Christus, en van Christus, want daar binnen, leef ons die antwoord, en dan vers 3, die laaste enigie wat, Deel is van die drie versies, wat die sleutelversie vir ons volgend is. En wie al die skatte van wijsheid en kennis verborgen is. En wie al die skatte van wijsheid en kennis verborgen is. God die Vader en Christus. En wie al die skatte van wijsheid en kennis verborgen is. En ek en jy, broer, sister, ons is bevoorig, want ons die Heilige Geest is die inwonende God in ons, as Jezus Christus tot standkoming, Jesus Christus, wat tot stand gekom het, wat stand het, binnen in jou en my, as die Heilige Geest die inwoon in die Godheid. Maar ek wil graag vir ons die skrif van 1 Kolossense 2 vers 3, 
wil ek graag vir ons lees in die, in die Amplified, en wel in die, in die Amplified Classic. In him, all the treasures of divine wisdom, comprehensive insight into the ways and purposes of God. Is dit nie, is dit nie want toe, ek en jy op pad is nie, is dit nie want toe, ons met alles in ons geest verlang nie. Comprehensive insight into the ways and purposes of God and all the riches of spiritual knowledge, by all the riches of spiritual knowledge ingevoeg, knowledge and enlightenment are stored up and lie hidden. All the knowledge and enlightenment are stored up and lie hidden. En dit is so belangrik vir my en jou om dit te sien in die Afrikaans en wie al die skatte God die Vader en Christus en wie al die skatte van wijsheid en kennis verborgen is. So dit beteken al die skatte toegevou in vers 3, al die verborgen nede vir jou en vir my, al die verborgen nede. En dis, dis so, dis so begeerte van my hart, dat ek hierdie verborgen nede vir myself kan oopmaak dier die hulp van die Heilige Geest, en ek weet, dis nie ek self nie, ek weet, dis nie jy self nie, ek weet, dis, dis, dis grasie van God, dis God wat wil, maar my begeerte is, dat ek hierdie verborgen nede kan oopslat, so dat ek dit kan instap, en dit in kan opereer, vir myself, maar ook vir jou, dis my begeerte vir jou, dat jy hierdie verborgen nede kan oopslat, dat jy kan sien in die geest in, dit wat God vir jou het, dit wat God in plek het vir jou, dat hierdie verborgen, in Engels hierdie hidden treasures, vir ons oopgesluit word, so dat ons die verskil kan maak, want onthou, ons is bezig om die, om die breid voor te bereid, ons is bezig om die breid voor te bereid, dit is al wat ons doen, ons is bezig om die breid voor te bereid, ons is bezig om die breid voor te bereid, broer, sister, ek en jy, die breid, Ons is bezig om die bruid voor te bereid. Ek en jy bezig om ons self voor te bereid, om een vlekkeloose bruid te word, so dat ons gereed is, vir wanneer die bruidig om kom, wanneer Jesus Christus kom. En ek herinner my gedierig dier die dag, herinner ek my gedierig daan, maar ek is die bruid. Ek is die bruid. Jere, en dit wat ek nou net gedink, dit wat ek nou net gedoen, dit wat ek nou nagelaat het, dit wat ek nie gesê het nie, wat ek moes sê, want partij keer, sê ons nie goed nie wat ons moes sê, want daar gebeur goed en mense doen goed en, en sê goed om ons, wat nie in lijn is met Godse woord nie. En so verkeer sê ons niks, want ons wil toch maar net nie stoor nie. Maar dis nie Godse begeerte vir jou nie. Godse begeerte vir jou is nie om stil te bly nie te stoor nie. Godse begeerte vir jou is om die waarheid, hierdie hidden, skies hierdie hidden treasures, oop te breek vir die persoon daar buiten oop te breek vir elke persoon, vir elke broer en sister, vir elke persoon wat nog nie Jesus Christus aangeneem het as verlosser en saligmaker nie, so dat hulle sy liefde sien, so dat hulle nie weer kan voortgaan, sonder om te begin soek na hierdie liefde nie, want dis een van hierdie verborgen hier, die heilige geest, Romeine 5.5, binnen in jou die, die liefde van God geopenbaar, dis binnen in jou, dis gedeponeer, dis in jou, maar nou moet ek en jy hierdie, hierdie liefde is verborgen, en partij broers en sisters, as ek hulle sien optree, dan weet ek, die liefde van God is baie verborgen gewees in hierdie situasie, nie in wele is so wat lees nie, maar in hierdie situasie was die liefde wat van God wat in hulle ingedeponeer is, was diep, was daar, maar het was diep, en dan weet ek, jyre, ek is op a journey, they go I, but the grace of God, ek is op a journey, ek is op a pad, ek is bezig om te stap, om hierdie verborgen hier te leer vir myself, so dat ek meer en meer kan instap binnen in dit wat God vir my in gedachte het, en nie dit wat om, wat om my aangaan, dit wat om my gebeur in die wereld, dit wat bezig is om, om, my, te, om my te dring in die richting nie. My vraag aan jou volgend, om jou te dring, so dat jy hierdie verborgenheid, hierdie liefde van God wat in jou gedeponeer is, wil gaan soek en wil gaan oorbreek, so dat het dit wat jy dink of droom, so dat dit wat jy reageer, sal oorneem in totaliteit. So, hoe gereeld soek ek en jy na hierdie skat? Hoe gereeld soek ek en jy na hierdie skat? 
wanneer ik naar een vreemde dorp toe ga, naar een vreemde land, dan zoek ik naar die schatten. Ik ga in die boekje in en ik ga blij en ik ga zoeken die schatten. Ik ga zoeken die schatten. En dan klim ik op die trein of op die op een taxi of iets en ik ga zoeken die schatten in die dorp. En dit is mijn analogie volgend. En net zo so wil ik jou kom bemoedig om je zwaar te gaan vat. Om je zwaar te gaan vat en te gaan zeggen, Jere, maar ik wil, ik wil in mijn zwaard, wil ik gaan indruk, ik wil daar verborgen hier gaan zoeken. Ik wil daar plekken gaan zoeken waar ik nog niet was. Ik nie. wil daar geest vlakken wat ik nog niet betreed nie, Wil ik gaan oorbreek in die verborgen hier, zodat so ik kan vrijkom, zodat so ik kan staan in kan staan in die liefde. Ons laatste schrift hier die ochtend, en ik weet, je is nou baie blij, dat ik bij die laatste schrift uitkom, met die reë stem van mij. Maar, ik um, gloe hier weer mij. Romeine 15, in um, Romeine 15, in uh, vers 13, en mag die God van die hoop, jylle vervul, mag die God van die hoop, Jullie vervul met alle blijdschap en vrede. Dat is een schat. Hier die liefde van God wat binnen in my en jou gedeponeer is, een van die schatten is blijdschap en vrede. En partij daar, als ik naar mijzelf kijk, in waar ik is en hoe ik is, dan weet ik dat verborgenheid is daar, maar hij is diep. Ik het hem niet gaan opmaken in die oomlik nie, want die blijdschap komt niet uit mij uit nie. Die vrede is niet in mijn hart nie. Die vrede die die geloof, dat jylle oorvloedig kan wees in die hoop, en omdat ons het die woord hoop, het ons nog gekyk, vroeger in die jaar, en gesê, maar hierdie hoop is, in die oud testament, en in, in Psalms die voorbeeld, dat ons gebruik het, van die, ons allemaal praat ons van my hoop is in God, en die God van die oud testament, is in die nieuwe testament, in my en jou bedeling, is het God die Vader, God die Seen, en God die Heilige Gees, en die hoop is die Heilige Geest. God het so ver gegaan, in die oud testament het die mense gehoop in God, in die nieuwe testament het God vir my en jou die hoop gegee as die inwonende Godheid, die Heilige Geest in jou, hierdie hoop, so ek kan nie toelaat, dat ek hierdie skatte verborgen skat maak nie, dier die kracht van die Heilige Geest, die hoop, dier die kracht van die Heilige Geest, dis so, dis so belangrik vir my en jou, dat ons sien, dit wat gebeur, dit is so belangrijk voor mij en jou, dat ons sien wat om ons aangaan, dat ons sien wat aan die gebeur is in die wereld, dat ons sien wat aan die gebeur is voor jou en voor mij, dat ons sien wat aan die gebeur is rondom ons, dat ons sien wat aan die gebeur is in die mensen om ons, dat ons dit ontwikkel binnen onszelf, dat ons niet focus op ander nie, maar dat ons focus op wie ek en jy is, dat ons focus op wie ons is, wat God vir my en jou gee, door te gaan soek na hierdie skatte, door te gaan soek na hierdie skatte, dis die liefde van God geopenbaar vir jou en my, en ek vertrouw, dat jy in hierdie ochend my gehoor het, dat jy in hierdie ochend saam met my kon keier, en dat jy in hierdie ochend gehoor het, dit wat God vir my en jou gewil het, in hierdie ochend, binnen hierdie woord, dat jy sal gaan indruk, en sal gaan soek na die verborgen skat, vir jou. Heere, wat een voorig, dat ons net so kan kom saamkom in die woord, Heere, dier die woord kan, kan wandel, en die verborgen hierde kan gaan opsoek, die verborgen hierde gaan vind, so dat ons het kan oorbreek, dat het kan deel word, van wie ons is, van wat ons lewe, in die natuurlijke, dat die geestelike, dat jy, openbaring aan ons, ons sal vry maak. Ons sal indruk, jy as die levende God. Ons geef jy die eer, ons geef jy die dankie. Dankie jyre vir elke persoon, elke persoon, wat jy die woord gehoor het, elke persoon, wat jy die verborgen in jyre gaan soek, wat jy self al op die pad. Jyre so dat ons kan vry kom, van die juk, wat jy sê, die juk, om Jezus Christus te verkondig aan mense, die juk is sag, en die las is dig, as ons die las dra, die las van die verkondiging van die evangelie, sê die, die las is lig, lig soos in skyn, 
Jy las, die evangelie moet ons laat skyn, Heere, soos die licht. Ons wees die licht. Ons is die licht. Jesus Christus vir die mense. Heere, ons kie jy die eer, ons sê vir die dankie, dat ons so kon saamkeie rondom die teen elke persoon, in die klank van my stem, met die keer van die sening, en ek stier hulle, om te gaan licht wees. Verborgen jy die oorbreek, vir hulle self, maar ook vir andere. Amen. Het was lekker om saam met jou te keier in die ochend, en ek vertrouw, dat jy dat jylle gehoor het, ek vertrouw dat jylle saam met ons gekeier het in die ochend, ek vertrouw dat jy sal gaan en net een lekker dag gaan hee, gaan tyd spandeer met familie en vriende, gaan en wees geseend.